apenas. Então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Vamos dar continuidade aí uh, no nosso vídeo sobre automação no Profit Chart, né? Recapitulando, o que a gente fez? A gente viu no primeiro vídeo um modelo de execução usando Inside Bar, né? É um modelo simples, onde, havendo Inside Bar, a gente faz o envio da ordem uh, na máxima desse Inside Bar, havendo um rompimento, ele se posiciona na compra, e aí a gente envia duas ordens de saída de posição, de fechamento de posição, né? Uma no nosso alvo, uma ordem limite no nosso alvo, e uma, no, uma ordem stop na mínima uh, do, do candle inside bar, né? E a gente falou um pouco sobre modelo de execução. E agora vai ficar bem importante falar, entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Repetindo, não é possível explicar, ensinar isso em vídeos aqui de 5, 15 minutos, né? É um conhecimento que você vai construindo gradativamente ao aprofundar e entender mais sobre programação Profit Chart. Também não é algo que você consegue simplesmente é, separar né, uh, do todo, porque eu vejo muita gente perguntando, no curso, né, por exemplo, no nosso curso é, de programação, é, ah, você tem, é, você no curso ensina a, a, a automação, né, o robô de estratégia? Olha, se você está procurando especificamente para robô de estratégias, talvez não, não seja interessante, né? Pelo menos o, o meu curso, porque ele é muito mais abrangente, né? E você vai perder muito tempo, talvez, buscando essa informação lá, né? É, porque a ideia é que você domine como funciona a, a linguagem, né? A ferramenta, e que vai ser fundamental, particularmente, para você programar qualquer que seja o código, incluindo modelo de execução, porque é muito comum as pessoas acharem que tem bugs ocorrendo quando elas não entendem né, como que o, o, a ferramenta se comporta a lógica da ferramenta se comporta tá? então assim, quer fazer um curso específico para fazer robô pode fazer não, tem um, né, não, não vou te impedir mas você vai ter dificuldade em customizar esses robôs, você vai aprender muito bem a copiar robôs prontos, mas vai ter problema em customizar, porque quando for seu, você vai ver que vai ter coisas que não estão tá se comportando bem, você vai achar que é um bug, quando não é, tá? E esse vídeo vai ser bem importante para você ver um exemplo disso. Por quê? Recapitulando, um ponto importante que a gente viu no modelo de execução do uh, Inside Bar, foi o quê? Que a gente uh, rapidamente conversou, né? No fechamento do nosso candle que deu o sinal, é, no fechamento do candle que deu esse sinal, né, é, é que ele fez o envio da ordem na máxima. Né? Uh, então, a gente pode dizer que o primeiro ponto importante é que o, vamos pôr aqui de uma forma melhor, o envio da ordem de abertura de posição né, é feita no ou uh, na confirmação, vamos por assim, na confirmação da condição, no caso a nossa condição é que seja um inside bar, no fechamento do candle. Isso é, é conveniente, né? no caso do Inside Bar, porque de fato a gente precisa esperar o sinal se confirmar é, para que eu envie a minha ordem, porque até o último segundo daquele, daquele, de, 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 desse período, o preço pode se mover o suficiente para descaracterizar o Inside Bar. Então, se ele dá, de repente, uma queda aqui no último segundo, ele rompeu a mínima do meu candle anterior, não é mais o Inside Bar. Então, eu preciso, de fato, esperar o fechamento dele para que confirmando-se a condição, ou seja, confirmando-se que ele é um inside bar, eu faça o envio da ordem. Mas a gente vai ver que em outros modelos, a gente não gostaria que isso ocorresse, que ocorresse de outra forma. E é o que a gente vai ver um pouquinho hoje. Né? E o segundo ponto importante que a gente viu, eu quero só para a gente relembrar aqui e deixar bem é, claro, né? é que uh, o, o modelo de execução, ele aguarda, apenas, talvez essa cor não ficou boa, mas ele aguarda apenas até o fechamento, então por aqui o fechamento do candle seguinte. Você viu, a gente viu dois exemplos lá, dois, dois sinais, né? 
que não... Então, até vou fazer assim, não sei se fica melhor para ler, ou pior também. Mas, de fato, né, enfim, o, o que é importante entender é que é, ele espera até o fechamento do candle seguinte né, para que a, faça o rompimento do nosso preço de uh, abertura de posição. Então, uh, vamos até ver aqui, ó, posso até te mostrar de novo, né, rapidamente aqui. Né? Nesses primeiros modelos aqui, nos primeiros sinais aqui, vamos voltar aqui, ó. Ele espera até o fechamento do candle seguinte ao sinal para que haja confirmação, ou seja, o rompimento da nossa ordem, né? Para abrir a posição. Não havendo, o que, que ele faz? Ele cancela a ordem. Novamente, não é bug, não é problema, é como o modelo de execução se comporta. E se você quiser algo diferente, você que é responsável por fazer isso via código, tá? Então, importante recapitular isso. Agora, vamos ver o modelo do Larry Williams, tá? Uh, vou mostrar o código rapidamente. Também está disponível lá, como sempre, tá? Eu não tenho código fechado, não vendo código, não, não tem código exclusivo, a não ser, claro, os do curso, né? Dos alunos que a gente estuda no curso, mas também não tem conteúdo que a gente não discuta aqui, né? É que lá a gente usa códigos bem mais detalhados para estudar cada um dos conceitos, né? Você pode ter uma uma ideia disso na nossa apostila lá que no final do vídeo aí eu, eu, eu falo como como conseguir bom o que, que a gente tem aqui modelo Larry Williams a gente tem algumas configurações de parâmetros stop offset tá uh, boxes de stop e ganho porque aliás vamos fazer assim vamos puxar ele para cá vamos puxar essa janela para cá vamos apagar tudo aqui porque nesse modelo especificamente a gente está usando o Renko, tá? Então por isso que eu tenho aqui boxes de stop e boxes de ganho. Porque foi uma forma que eu determinei a partir do meu, do meu preço de entrada, né? Seja na compra ou na venda, eu uh, determino quantos boxes, né? Eu quero considerar para cima ou para baixo para determinar meu stop e meu, meu ganho, tá? Novamente, são... precisa ser assim? Não, poderia usar Fibonacci, poderia... claro, você pode transferir conceitos que você aprendeu em outros códigos para outras possibilidades, outras finalidades, né? por exemplo, para programar um indicador e aplicar aqui, não tem problema nenhum. E é isso que eu digo do curso, que você aprende em algo muito mais abrangente né? que você vai aplicar para todos os conceitos que você precisar. Né? Não, não acho que seja possível fazer um curso só para falar de automação. Né? Ah, vou fazer um curso só para te ensinar a fazer robô. Pode até ser feito. Tá? Pode até ser feito, mas eu não sei se vai ser de qualidade. Aí eu deixo a seu critério. O que, que a gente faz aqui? A gente determina o tamanho do box, né? fazendo um cálculo da abertura do box anterior menos o fechamento, só para determinar o tamanho dessa amplitude aqui, né? para a gente saber de fato o tamanho do box, sem considerar as, as, as sombras né? deixadas pelo, pelo preço. A gente quer só o tamanho do box puro. Né? Por isso que eu uso até a fórmula aqui, a, a função ABS, para retornar o valor absoluto, né? sempre positivo. Né? Então, independente se é um box de alta ou de baixa, o tamanho que é o que interessa para mim. Então, eu faço isso para que ele sempre retorne um valor positivo. Calculo uma média móvel, exponencial de 9 períodos do preço de fechamento. Tá? Esse, eu tenho um vídeo aqui sobre Larry Williams, esse 9.1 é um exemplo é, simples, tá? é, onde o que eu faço é, virou para cima a média, a gente vai buscar compra. Virou para baixo, a gente vai buscar a venda. Então, aqui é a venda, aqui é a compra. Agora, uh, essa é só uma forma bem simplória de determinar esse sinal, tá? Uh, existem outras formas aí. Tem, eu tenho na playlist sobre Larry Williams, tem uma função que a gente criou para buscar tendência, para determinar uma possível virada, enfim. Aqui é uma forma bem simples só para mostrar a automação e falar um pouquinho sobre como que o código se comporta. Tá? O sinal não é tão importante assim, né? Mas como que a gente faz isso? Num sinal de compra, eu observo né, como que a média está se comportando em relação ao valor anterior. Então, eu digo, se o valor da média atual, né, que é o valor aqui, né, que foi calculado agora, por exemplo, aqui, for maior que o anterior e os últimos dois forem menores, né, então aqui, por exemplo, né, é, eu tenho aqui um, dois, três, quatro valores. Né, eu teria aqui o, o valor zero, né, que seria o candle atual, 0, 1, 2, 3. 
Lembrando que isso aqui referencia-se indexação, tá? Indexação do que? Novamente, se você não entende, recomendo assistir Introdução à Programação do Profit do Zero, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Então, perceba, né, novamente, o ponto que eu estou fazendo, não é para tentar te vender curso, nada, né, até nem, nem faço muita propaganda, né, não, é o curso, não, é o, não é o ponto, mas como é importante entender um, um conhecimento muito mais abrangente né, da linguagem, da lógica, do que simplesmente programar o robô. Né? Uh, porque é nesses detalhes que você corrige com certa o comportamento do seu código. Então, aqui a gente pode determinar que né, esse zero aqui, esse valor aqui de indexação zero sendo maior, que é o que a gente colocou nessa primeira instrução aqui, que o valor anterior, eu estou determinando que essa média está subindo. Mas eu quero confirmar que ela vinha caindo. Então, o que, que eu tenho? Né? Eu tenho mais duas condições aqui, E, né? o valor 1, um, seja menor que o valor 2, né? indexação 1 menor que o indexação 2, e a 2 menor que a 3. Tá? Ou seja, eu tenho dois movimentos de queda para ter um de alta para dizer, bom, acho que está virando. E aí eu determino o meu sinal de compra. E na venda eu faço simplesmente o oposto. Né? Eu tenho aqui o meu valor 0, aqui o meu valor 1, um, aqui o meu valor 2, e aí teria que ter mais um aqui, valor 3. Só que eu estou dizendo que ele vinha subindo, né? Esse era maior que esse, esse maior que esse, e de repente virou os para baixo, e aqui a gente tem um valor menor, né? Aqui é menor, maior e maior. E aí eu determinei uma virada para baixo, e aí eu digo que é venda, tá? É uma forma bem simples de determinar, tá? É claro, né? períodos de zigue-zague, né? Você pode ver aqui que o mercado está fazendo assim, pode ocorrer em vários sinais, um atrás do outro, né? Então, tem forma melhor de determinar isso? Pode ser que sim, né? Talvez se eu filtrar melhor a média, comparar com outros indicadores, aí fica a seu critério, né? Eu sempre, a tecla que eu faço aqui é, o meu foco aqui é programação. Como você interpreta o mercado, aí você determina da forma que você achar melhor, tá? O que a gente faz aqui? Havendo confirmação de compra e venda, a gente faz a coloração e plota essa média para ficar visual. Não tem é, relevância nenhuma para fim de automação, tá? É simplesmente uma confirmação visual para nós. É, eu vou mostrar aqui no código que eu gravei o vídeo anteriormente, eu não tinha feito a configuração de venda de coloração e não tinha feito a plotagem, tá? Mas, como eu falei, não tem relevância nenhuma para o funcionamento. Então, a gente vai ver lá as ordens sendo feitas, né? No caso, foi uma ordem de venda, né? É, mas não vai ter a coloração, tá? Mas, como eu falei, foi só ali um acidente que eu acabei esquecendo. Aqui eu acho que eu acabei deixando comentado, foi algo do tipo, né? Mas o código que vai estar tá lá para download já vai estar tá completinho, confirmado, né? Tudo é, no mais atualizado. Faço as minhas buscas de entrada, né? Veja que eu uso aqui, ó, se eu não estou posicionado, né? É, e se houver um sinal de compra, eu faço uma compra a mercado e determino a minha saída, sendo na mínima menos o, 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 a, o parâmetro box stop que eu determinei, né? Por padrão, acho que estava 3, vezes a amplitude do box que eu calculei lá, né? Que a gente viu. E aí eu estou dizendo para ele, basicamente, a minha saída será, na, uh, inicialmente, né? É, como stop na mínima, uh, menos esses box para baixo. Como eu estou comprando, né? se você pensar aqui, né? vamos supor aqui que eu comprei aqui nesse verde, né? eu estou determinando três box para baixo o meu stop. Então, o meu stop vai ficar aqui. No sinal de venda, eu faço a mesma coisa, só que o inverso. Então, eu faço uma venda a mercado para abrir minha posição e minha saída é na máxima mais uh, a minha configuração de boxes de ganho. Né? É, na verdade eu deixei aqui boxes stop né teria que colocar boxes ganho né é, aliás perdão a gente vai ver uh, o que, que a gente uh, perdão a gente vai ver o, quando a gente vai usar o box ganho já já aqui é box stop mesmo então basicamente o que, que eu faço aqui eu tenho a minha entrada no rompimento da mínima e aí eu tenho três boxes para cima no caso que é o valor que eu configurei para ser o meu stop né só que perceba que eu não tenho nenhuma Cálculo de alvo, tá? E o que, que eu fiz aqui? Quando eu estou posicionado, a gente vai buscar a saída. Então, o que, que eu vou fazer? Se eu estiver comprado, eu vou começar a observar o preço do fechamento em relação ao preço que eu abri minha posição. No caso de uma compra, ao buy price, que é o preço que eu comprei. E sempre que o preço romper um, um nível, que eu vou determinar como sendo o o preço que eu abri posição mais uh, a quantidade de box de ganho que eu quero, então, no caso aqui, se eu fiz a, 
compra aqui, né? Neste caso aqui, ó, rompemos aqui, fizemos a compra. O que, que eu vou fazer? Eu vou calcular, também está configurado em 3, tá? 3 boxes para cima, no momento que meu preço rompe esses 3 boxes, o que, que ele vai fazer? Vai subir o meu valor de saída para a mínima do box anterior. Então, no caso aqui. Ou seja, isso caracteriza um trailing stop. Meu stop vai subindo conforme o preço vai subindo. Né? E eu envio essa ordem de venda, né? saída, uh, sell to cover stop, né? uh, no meu preço de saída. Né? Que é esse novo valor de mínima sendo calculado. Se eu estiver vendido, eu faço o inverso. Né? É, em vez de usar o preço de compra, porque eu abri minha posição, eu uso o meu preço de saída, né? de, 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 oh, perdão, de venda, né? que foi o preço que eu vendi para abrir minha posição de venda. Né? E aí eu faço uma buy to cover stop né? no preço de saída também, né? com o meu stop offset também configurado, que a gente determinou lá, né? recapitulando. Importante, se você não entende o conceito de stop offset, assiste aí o vídeo uh, ordem, diferença entre ordens limite, stop e a mercado para ficar bem claro, tá? Bom, agora a gente viu né, o que, qual que é a ideia por trás de códigos. Agora, qual que é o problema? E aí vai ficar bem claro quando a gente vê o modelo ocorrendo. Agora, esqueça o lado direito, né, que é o inside bar, e vamos observar o Uh, lado esquerdo que é o nosso Larry agora, primeira coisa, vamos deixar aqui ó, vamos voltar até ele abrir a posição perceba que houve o rompimento desta mínima e ele fez uma venda note que ele não pintou de vermelho foi por causa do que eu, aquele comentário que eu fiz né? eu não tinha uh, colocado a condição de pintura de, de box com a venda mas perceba como é irrelevante para fins de automação né? É, a coloração é simplesmente visual para nós, né? ele ainda assim fez a venda, a venda né? uh, como a gente determinou, vendido aqui no rompimento da mínima, né? uh, para abrir posição. Lembrando, então, né? perceba, a primeira coisa que, que a gente conversou, né? vou, vou tentar dar uma puxada aqui no tempo, né? é, note como ele tem que esperar o fechamento do período, né? no caso aqui box não é por período, é por fechamento da, da, do tamanho do, do box, né? e aí sim que ele faz o envio da ordem né? então novamente, limitação do modelo de execução qual que é o problema disso? no caso do Larry, o que, que a gente gostaria que ocorresse? o que, que a gente falou? no caso da venda seria o que? ele vem subindo vem subindo de repente virou para baixo aqui a gente queria fazer o que? vender Note que ele não faz isso imediatamente, ele espera, ele tem que esperar a confirmação no fechamento para fazer a venda. Né? E isso vai ser pior e vai ficar mais agravante ainda no, no momento de fechar aqui a nossa posição. Então, vamos acelerar, ó, porque o preço brigou. Né? Note o nosso stop inicial. Lembra que a gente falou stop inicial, três box para cima, né? uma compra justamente para fechar a posição, porque a gente está vendido. Né? E aí, caso o preço desça, no caso da venda, três box para baixo, que seria o nosso ganho. Vamos ver que ele ficou brigando aqui um bom tempo. Por isso que eu gravei, para a gente não ter que ficar esperando. Né? Então, vamos acelerar aqui, passar mais um pouquinho. Aqui, aqui ele começou a cair. Aqui ele vai fazer mais um pouco. Acho que foi mais um box. Ah, aqui. aqui. Então, vamos deixar ele rodar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo achar o momento exato aqui. Note que ele vai fazer. Ele vai fechar o box. E aí ele puxa a nossa ordem stop para baixo. Por quê? Lembra o que a gente falou? Três box para baixo. Né? Ele puxaria o nosso, a nossa ordem stop. Ele puxou para a mínima. Só que ele teve que esperar a confirmação. Olha aqui. Ele teve que esperar esse box fechar. E ele fechou aqui para que ele puxasse a nossa ordem. E aí, como a nossa ordem stop já estava embaixo do preço, né, do preço naquele momento, o que, que ele fez? Executou imediatamente né, no preço disponível, que foi quase aqui na abertura do próprio box, né, e fechou a nossa, a nossa posição. E aí que eu digo, muita gente vai falar, é bug? Não, é como o modelo de 
se comporta. Então, a alternativa para isso seria que o modelo... A gente falou o quê? No, no, no momento, ele se comporta como? Ao fechar o candle, confirmando a condição. O que a gente precisa, precisaria que ocorresse é que ele fizesse esse envio de ordem no momento que a condição é satisfeita. Exatamente no momento que a condição é satisfeita, ou seja, imediatamente que a condição é satisfeita. Satisfei, sat, nossa, satisfeita. E isso não ocorre no momento. Qual que é um exemplo clássico disso? Alertas. Se a gente observar aqui, gerenciador de alarmes, se a gente criar um novo alarme, aqui um novo alarme de estratégia, por exemplo, note que eu posso determinar duas formas de notificação, ao fechar o candle, ou ao satisfazer condição, ou ambos. Né? No caso da automação, é exatamente isso que a gente precisaria, poder alternar entre ao fechar o candle, que é o que ocorre no momento, e ao satisfazer condição, que seria imediatamente na execução, uh, que seria a execução imediatamente na confirmação do sinal. Tá? Infelizmente, isso não é possível no momento. Né? A gente poderia, por exemplo, adaptar esse código para se, se comportar melhor, né? com o modelo da forma que é. O ideal seria que a gente pudesse fazer essa configuração aqui, né? A gente pudesse fazer essa configuração na própria automação para poder determinar né, uh, esse tipo de comportamento. Né? Infelizmente, isso não é possível no momento, tá? Não sei se vai ser introduzido, tá? Infelizmente, não, não tenho essa informação, uh, não tenho tanto contato assim lá com o pessoal da Analógica, tá? Então, eu não sei uh, qual que é a previsão, se há previsão, etc. Né? O importante é a gente uh, ficar de olho para ver como o código se comporta e como a ferramenta se comporta, tá? Então, eu vou deixar esse código lá, liberado para você fazer seus estudos, né? Mas tenha isso em mente, tá? Uh, que existem essas limitações. Uh, outra observação importante, só para a gente finalizar, Fechamento de posição precisa ser com ordem to cover, tá? A gente vai abrir posição com ordem mercado ou com ordem stop, mas para fechar a posição, a gente tem que obrigatoriamente, no momento, usar ordem to cover, tá? Também não sei se é algo que vai ser alterado, né? Uh, então, é importante fazer isso, é, ficar claro isso. O que, que eu vou fazer? Eu quero fazer um conteúdo mais completo, um guia mais completo sobre automação, do mesmo formato que eu fiz sobre backtest, tá? onde eu falo mais a fundo sobre esses detalhes. Aí sim, um vídeo mais longo, duas horas, aí, mais um aulão, né? onde a gente vai fazer isso. Mas eu preciso do feedback de vocês, né? se é um conteúdo que interessa. O meu termômetro é vocês, os comentários, os likes, aí, né? as, as visualizações. Se o pessoal não assiste muito um vídeo, pelo tema, eu consigo imaginar que não tem tanto interesse. Se o pessoal não dá tanto like, eu consigo imaginar que não tem tanto interesse, eu vou falar sobre outra coisa, né? Então, uh, se há um interesse, eu preciso ter esse termômetro de vocês, né? E aí faça um alão, porque é um trabalho aí mais, mais uh, aprofundado, né? Uma hora, duas horas aí requer aí uma produção mais, mais trabalhosa, tá? Então, uh, peço aí que deixem aí os comentários e feedback, beleza? Deixem dúvidas aí que eu quero fazer uma terceira aula para esclarecer dúvidas e clarificar assuntos, mas eu preciso da, entender qual que é as dúvidas né, antes. Né? Então, a, a próxima parte eu vou esperar aí, seja no, no, no modelo de Inside Bar, seja no modelo do Larry, deixem as dúvidas aí, tá? Mas não é para corrigir código, é deixem dúvidas sobre o modelo, sobre o código, para eu poder responder, para a gente ficar dentro desse assunto com esses modelos e depois a gente pode falar aí sobre modelos alternativos, beleza? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.